দেখবেন্দ্র আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং যথারীতি পড়াশোনা করছো আজকে পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের সাথে আছি আজকে আমি আক্তার জামান সহকারী অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ সরকারি হরগঙ্গা কলেজ মুন্সিগঞ্জ তো আমরা তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে আমরা আলোচনা করছিলাম স্থিতিস্থাপকতা চ্যাপ্টার যেটি আসলে স্থিতিস্থাপকতা থেকে যেটি আসলে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম অধ্যায়ের একটি অংশ তো সেটি পড়ছিলাম সেটি উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় তো আমরা এতদিন থিওরি ক্লাস করছিলাম তো আজকে আমরা একটু যেটা করব আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব এটার জন্য আমরা আজকে যে গাণিতিক সমস্যাটাই বেছে নিয়েছি সেটি হচ্ছে দুটি তারার দৈর্ঘ্য সমান এই গাণিতিক সমস্যাটা আসলে স্থিতি স্থাপকতা সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা এটি নেওয়া হয়েছে ঢাকা বোর্ড দু সালের প্রশ্ন থেকে অর্থাৎ ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার পনেরো সালের যে সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছিল সেটি থেকে আমরা এটি নিয়েছি তো প্রথমে আমরা দেখি সমস্যাটা কি দুটি তারের দৈর্ঘ্য সমান কিন্তু ব্যাস যথাক্রমে দুই মিলিমিটার এবং পাঁচ মিলিমিটার তো দুই মিলিমিটার এবং পাঁচ মিলিমিটার এই এখানে দুই মিলিমিটার এবং পাঁচ মিলিমিটার দুটি অংশ দেওয়া আছে এখন তার দুটাকে সমান বলে টানলে অর্থাৎ বল হচ্ছে সমান সমান বলে টানলে প্রথমটি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি দ্বিতীয়টি তিন গুণ হয় তার তারে প্রথম তারে পয়সনের অনুপাত দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ তো এখন ক নাম্বার যেটি আসলে উদ্দীপকে ছিল গ নাম্বার মানে সৃজনশীল প্রশ্ন এবং এটা হচ্ছে ঘ নাম্বার অর্থাৎ প্রয়োগে মূলক প্রশ্ন হচ্ছে যখন প্রথম তারের দৈর্ঘ্য টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হয় তখন এর ব্যাসার্ধ কতটুকু হ্রাস পাবে অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে ব্যাসার্ধ কতটুকু হ্রাস পাবে সেটি এটি ছিল প্রয়োগের প্রশ্ন এবং উচ্চতর দক্ষতা ছিল উদ্দীপকের তার দুটির মধ্যে কোনটি বেশি স্থিতি স্থাপক সেটি নির্ণয় করতে হবে এবং এটি গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে তোমার মতামত ব্যক্ত করো এটা বলা আছে তো আমি বলেছি এটি ঢাকা বোর্ড দু হাজার পনেরো সালে প্রশ্ন তো আসো আমরা প্রথমে অর্থাৎ এখানকার ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানটা করার চেষ্টা করব তো আবারও একটু দেখি কি কি দেওয়া আছে দুটি তারের দৈর্ঘ্য সমান তো আমরা যদি এখানে দেখো প্রথম তারের কথা যেহেতু বলা আছে আমরা যদি ধরি প্রথমে ধরি ধরলাম প্রথম তারের দৈর্ঘ্য এল ওয়ান সমান সমান ধরলাম এল এখন প্রথম প্রথম তারের ব্যাস দেওয়া আছে ডি ওয়ান ধরলাম ডি ওয়ান সমান সমান দেওয়া আছে দুই মিলিমিটার তো দুই মিলিমিটার নিয়ে আসলে কাজ করা যাবে না আমাদের কাজ করতে হবে এটাকে এসআই এক নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার আমরা জানি এক মিটার সমান সমান এক হাজার মিলিমিটার সেখান থেকে আমরা তাহলে আমরা ব্যাসকে লিখতে পারি যে টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার তো প্রথম তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কথা বলা আছে টেন পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তার মানে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি আমরা যদি বলি এল ওয়ান এটি হচ্ছে টেন পার্সেন্ট অফ এল বা এটাকে আমরা লিখতে পারি টেন ডিভাইড বাই হান্ড্রেড ইন্টু এল বা এটাকে আমরা আরো সুন্দর করে যদি লিখি তাহলে এটা আসবে এল বাই টেন আর এখানে পয়সনের অনুপাত তারের প্রথম তারের পয়সনের অনুপাত দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ তার মানে সিগমা ওয়ান প্রথম তার যেহেতু এটা যদি পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে ব্যাসার্ধ হ্রাস যেটা অর্থাৎ ব্যাসার্ধ মানে প্রথম তারের ব্যাসার্ধ কি পরিমাণ হ্রাস পেল সেটুকু আমার নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আর করতে হবে যেটি আসলে ডি ওয়ান ডিভাইড বাই 
समान समान दर्घ विकृति पार्श्व विकृति तो दर्घ विकृति सिग्मा समान समान लिखते सरिंग अनुपात पार्श्व विकृति डिवाइड बैर्घ्य विकृति अर्थात डि ओन बी बड़ हाथ डि ओन डिवाइड बोट हाथ एल ओन डिवाइड ब सरल को लिखले जेटी आसे से डि ओन एल डिड बड़ हाथ जो डि ओन लिखी डि ओन स्म एन ओन एखे एट एल ओन सीगमा ओन एखे जेहेतु प्रथम तक कथा एखान डि ओन मान बेर करते डि ओन समान समान आसे सीगमा ओन डि ओन एल ओन डिवाइड बड़ हाथ एल ओन तो सीगमा ओन मान पॉइंट फाइव इंटु डि ओन मान टू इंटु टू इंटु दुवार माइनस थ्री टू इंटु टेन टू दि पावर माइनस थ्री इंटु एल ओन हम एल डिड बो टेन के जो नीचे दी नीचे टेन इंटु एखे एल ओन मान एल ओन मान धरे एल एखे एल एल कैंसल आउट हो जाए शेष पर्त डि ओन मान जेटा थे से हे वन इंटु टेन टू दि पावर माइनस फोर मीटर पेलम ये डि ओन पेलम से हमसर जो परिवर्तन से व्यसर परिवर्तन पे एक आगे जो पेलम डि ओन समान समान वन इंटु टेन टू दि पावर माइनस फोर मीटार तो बेर करते हैं व्यसार्धर परिवर्तन अर्थात आर ओन आर ओन समान समान डि ओन डिवाइड बु एट जो लिखी तान इंटु टेन टू दि पावर माइनस फोर डिवाइड बु पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव इंटु टेन टू दि पावर माइनस फोर मीटार सुंदर जो लिखी ताल लिखते परि फाइव इंटु टेन टू दि पावर माइनस फाइव मीटार प्रथम पाय क्षेत्र पासी पायर दर्घ्य बृद्धि जो टेन पार्सेंट अर्थात टेन पार्सेंट दर्घ्य बृद्धि है तेल व्यसार्धर परिवर्तन व्यसार्धर परिवर्तन कत फाइव इंटु टेन टू दि पावर माइनस फाइव मीटार अर्थात दर्घ टेन पार्सेंट बृद्धि पे प्रथम तारे व्यसार्ध फाइव इंटु टेन टू दि फाइव मीटार परिमाण ह्रास पा तो अर्थात व्यसार्ध परिवर्तन जेटी ह्रास पा एदी प्रश्न द्वित अंश आस द्वित अंश हम दो बेसि स्थिति स्थापक बेसि स्थिति स्थापक बेर करते गर करते इंग गुणांक अर्थात इंग गुणांक जा बेसि से बेसि स्थिति स्थापक है तो आगे प्रथम जो नहीं बला से दूटी तारे दर्घ्य समान अर्थात एल ओन समान समान एल टू समान समान धरल एल प्रथम तार व्यसार्ध एक आगे बोलान सरि व्यस डि ओन देवा टू मिलीमिटार जेटा के लिखते परि टू इंटु टेन टू दि पावर माइनस थ्री मीटार 
একইভাবে d2 হচ্ছে এটা আছে 5 mm যেটাকে লিখতে পারি 5 into 10 to the power minus 3 meter তারপরে আমাদের বলা আছে উভয় তারের উপর সমান পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রযুক্ত বল সমান সমান আমরা লিখলাম f আর দ্বিতীয় তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকে আমরা যদি এখানে একটা বলা আছে সমান বলে টানলে প্রথম তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি দ্বিতীয়টি তিন গুণ হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যদি আমরা বলি l2 সমান সমান l তাহলে l1 সমান সমান আসবে 3l যেহেতু তিন গুণ হবে সেহেতু l1 সমান সমান 3l তো এই হচ্ছে আমাদের যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেটা তো আমরা একটু আগে বলছিলাম কোনটি বেশি স্থিতিস্থাপক এটা নির্ণয় করার জন্য আমরা বের করতে হবে ইয়াং এর গুণাঙ্ক ওয়াই এর মান তো ওয়াই আমরা জানি পীড়ন বাই বিকৃতি বা আমরা একটু আমরা যে সূত্র জানি এফ এল ডিভাইড বাই পাই আর স্কোয়ার এখানে আমরা আর কে যদি বলি ডি বাই টু হোল স্কোয়ার ইন্টু স্মল এল অর্থাৎ এফ প্রযুক্ত বল এফ হচ্ছে এখানে এফ প্রযুক্ত বল এল আদি দৈর্ঘ্য পাই পাই এটি হচ্ছে আর এবং এল হচ্ছে দৈর্ঘ্য পরিবর্তন যেটা সেটা যেটা হবে সেই তাহলে আমাদের ওয়াই সূত্রটা বা ইয়াং এর গুণাঙ্কের সূত্রটা ছিল এমন তাহলে আমরা প্রথম তারের ক্ষেত্রে যদি বের করি প্রথম তারের জন্য তারের জন্য আমরা তাহলে আমরা যদি বলি এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান সমান সমান আমরা লিখতে পারি এফ এল ডিভাইড বাই পাই ডি ওয়ান ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার ইন্টু এল ওয়ান প্রত্যেকটা তারের দৈর্ঘ্য যেহেতু সমান এবং একই বল এফ ইন্টু এল এটা ঠিক আছে তাহলে এখানে এই যে মানে দুই স্কোয়ার আসবে চার তো চারকে উপরে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে আসলো পাই ডি ওয়ান স্কোয়ার আর এল ওয়ান সমান সমান আমরা জানি থ্রি এল তাহলে শেষ পর্যন্ত তাহলে এটাকে আমরা একটু সংক্ষেপ সুন্দর করে লিখলে আসবে ফোর বাই থ্রি এফ এল ডিভাইড বাই পাই ডি ওয়ান স্কোয়ার এল এবার আমরা যদি পরবর্তী অংশে আসি অর্থাৎ দ্বিতীয় তারের জন্য যদি আমরা দ্বিতীয় তারের ক্ষেত্রে তারের জন্য আমাদের ইয়াং এর গুণাঙ্ক ওয়াই টু সমান সমান আমরা লিখতে পারি একইভাবে এফ এল ডিভাইড বাই পাই ডি টু ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার এল টু বা এটাকে আমরা লিখতে পারি ফোর এফ এল পাই ডি টু স্কোয়ার যেহেতু এল টু সমান সমান এল তাহলে এরকম তাহলে এখন আমরা যদি এখন আমরা যদি ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই টু নির্ণয় করি তাহলে ওয়াই ওয়ান ছিল আমাদের ফোর এফ এল ডিভাইড বাই পাই ডি ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু থ্রি এল এখানে ওয়াই টু মানটা যদি উল্টে দিই তাহলে এটা আসছে পাই ডি টু স্কোয়ার এল ডিভাইড বাই ফোর এফ এল ফোর ফোর চলে যাবে এফ এল এফ এল চলে যাবে এখানে এল এখানে এল চলে যাবে এবং পাই পাই চলে যাবে তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার থাকে 
যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো তাহলে এখানে দেখবে থাকে d2 স্কয়ার ডিভাইড বাই 3 d1 স্কয়ার তো d2 5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 হোল স্কয়ার ডিভাইড বাই 3 ইনটু 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 হোল স্কয়ার তো এখন এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে রেজাল্টটা আসে 2. 08 y1 समान समान 2.08 y2 क्लियरलि देखते वाई वन ग्रेटर दें वाई टू कारण वाई टू हम वाई वन टू पॉइंट गुण सरि वाई वन हम वाई टू स्थितिस्थापक द्वित प्रश्न समाधान करते कथा सुन सबा धन्यवाद जानिए आज के मतन शेष कर